ناظرین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کے تازہ پرائم ٹائم یعنی مارننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین اس وقت میں چار خبروں پر بات کروں گا ایک افغانستان سے امریکہ کی فوج جا رہی ہے خالی کرنے پہ مجبور ہے ایسے حالات میں ایک اچھی رپورٹ آئی ہے وہاں سے میں وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا دوسری یہ ہے کہ کشمیر کی صورت حال کیا ہے وہ بھی ایک مرتبہ پھر یہ خبر دی وائر میں چھپی ہے کہ کس طرح وہاں پہ اس وقت بھی ڈر اور خوف کا ماحول بنا ہے اور ہریانہ کے ایک بابا پر جنسی استحصال کا الزام لگا ہے اور ساتھ ہی ڈی جے کو اب بنانے پر ڈی جے بجانے پر اب آپ کو سزا ہو سکتی ہے یعنی پانچ سال کی قید اور ایک لاکھ کا جرمانہ ادا کرنا ہو سکتا ہے الہ آباد ہائی کورٹ کا حکم آ گیا ان ساری تفصیلات پہ روشنی ڈالوں گا اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں اور ان ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں بہگ ملازین سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں باباؤں کی باباؤں پر جنسی استحصال یعنی ریپ اور دھوکہ دہڑی کی اس طرح کے کئی بابا ہندوستان میں گرفتار ہو چکے ہیں ان پر جو الزام ثابت ہو چکا ہے وہ جیل میں بھی اس وقت جو ہے سزائیں کاٹ رہے کئی سارے بابا اب انہی باباؤں میں سے ایک اور معروف بابا جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے اس کا تعلق ہریانہ سے ہے تفصیلات کے مطابق ہندوستان کی کئی مشہور و معروف بابا خواتین کے ساتھ جنسی استحصال اور نابالغوں کے ساتھ مبینہ طور پر عصمت دری کے الزامیات تو گرفتار کر لیے گئے یا پھر انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری ہو چکا ہے بابا رام رحیم اور آسا رام باپو اس فہرست میں سب سے بڑے بابا ہیں اور اب اس فہرست میں ہریانہ کی ایک اور بابا کا نام جڑ گیا ہے میڈیا ذرائع کے مطابق ہریانہ کے گروگرام میں بہیڑا کلا گاؤں کے بابا جیوتی گری مہاراج کئی خواتین کے ساتھ جنسی استحصال میں ملوث پائے گئے اور اس کے خلاف شکایت بھی درج کرا دی گئی خبروں کے مطابق جیوتی گری مہاراج کے کئی فحش ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکے ہیں جس کی وجہ سے پولیس نے شکایت درج کر لیا ہے اور اب گروگرام پولیس کی سائبر سیل ویڈیو کی جانچ کر رہی ہے وائرل ہوئی ویڈیو میں قابل اعتراض حالت میں جیوتی گری مہاراج صاف مہاراج صاف نظر آ رہے ہیں اور کچھ میڈیا کا کہنا ہے کہ ان کے پاس یہ ویڈیو کلپ موجود ہے بابا جیوتی گری مہاراج کا فحش ویڈیو سامنے آنے کے بعد گروگرام میں ہنگامہ برپا ہو گیا ہے اور نام نہاد بابا اپنے آشرم سے فرار بتایا جا رہا ہے اس بابا پر الزام ہے کہ آشرم میں آنے والی خواتین اور بچیوں کے ساتھ وہ جبرن جسمانی رشتہ قائم کرتا تھا اور جب اب تک درجنوں بچیوں کا جنسی استحصال کر چکا ہے اس معاملے میں شکایت کرنے والی خاتون بھی ایک متاثرہ ہے جس نے پولیس میں شکایت درج کی ہے شکایت کی کاپی قومی خاتون کمیشن اور ہریانہ خاتون کمیشن کو بھی بھیج دی گئی ہے بابا کا خواتین کے ساتھ فحش ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہوا چونکہ ان ویڈیوز میں متاثرہ خاتون کا چہرہ صاف نظر آ رہا ہے اس لیے ویڈیو کو سوشل میڈیا پر وائرل کرنے والوں کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی گئی ہے دراصل آئی ٹی قانون کے تحت کسی خاتون کے وقار کو ٹھیس پہنچانا بھی غلط ہے اور ویڈیو وائرل ہونے سے متاثرہ کی بدنامی ہوگی یہی سبب ہے کہ ویڈیو سوشل میڈیا پر ڈالنے والوں کے خلاف بھی معاملہ درج کر لیا گیا ہے ملزم بابا جیوتی گری مہاراج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پہلے آئی ایس تھا اور اس کے بعد بیراگی بن گیا حالانکہ اس کی ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی ملک بھر کے کئی مقامات پر بابا جیوتی گری مہاراج کے آشرم موجود ہیں ہریانہ میں یہ بابا گوشالہ بھی چلاتا ہے اس کے علاوہ اجین کاشی گروگرام اور ہریدوار میں بھی اس کا آشرم موجود ہے جب لوگوں کو بابا کی ویڈیو اس کے کارناموں کے بارے میں پتہ چلا تو بڑی تعداد میں تھانے پہنچے ان کے خلاف ایف آئی درج کرنے کا مطالبہ کیا ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا کہ بابا کے آشرم کو بھی بند کیا جائے حالانکہ پولیس نے آشرم کو فی الحال بند نہیں کیا ہے لیکن ناراض لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک اس آشرم کو بند نہیں کیا جاتا اور فرار بابا کو گرفتار نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک وہ اپنا احتجاج درج کراتے رہیں گے بیکف ناظرین باباؤں کی حالت تو آپ کو پتہ ہی ہے اب بات کرتے ہیں ڈی جے کی جی ہاں الہ آباد ہائی کورٹ نے سعودی آلودگی کو روکنے کے لیے ایک بڑا فیصلہ سنایا ہے ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ڈی جے یعنی ڈھول باجا بجانے پر پوری طرح سے پابندی لگائی جائے اس حکم کی خلاف ورزی کرنے کی صورت میں پانچ سال کی جیل اور ایک لاکھ کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے ساتھ ہی عدالت نے کہا کہ اگر ڈی جے بجانے کی شکایت کہیں سے ملتی ہے تو اس علاقے کے تھانا ارچارج کو اس سلسلے میں جواب دینا ہوگا یہ حکم جسٹس پی کے ایس بگیل اور جسٹس پنکج بھاٹیا کی بنچ نے ہاشم پور پریاگ راج باشندہ سشیل چندر شریواسو کی عرضی پر سماعت کرتے ہوئے صادر کیا ہے عدالت نے معاملے کی سماعت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بچوں بزرگوں اور اسپتالوں میں داخل مریضوں کی صحت کے لیے سعودی آلودگی خطرناک ہے سعودی آلودگی کنٹرول قانون کے خلاف ورزی شہریوں کی بنیادی حقوق کی بھی خلاف ورزی ہے عدالت نے سبھی ضلع مجسٹریٹ کو اس سلسلے میں ٹیم بنا کر سعودی آلودگی کی نگرانی کرنے اور قصورواروں کے خلاف کاروائی کرنے کی 
پانچ سال تک کی قید اور ایک لاکھ روپے تک جرمانہ لگایا جا سکتا ہے عدالت نے یہ بھی کہا کہ سعودی آلودگی کنٹرول قانون کے تحت جرم کی ایف آئی درج کی جائے معزز و مکرم سیدھی بات کے ناصرین سیدھی بات کے اشتہاری ممبر شپ کارڈ سے جڑیے اور اپنے کاروبار سمیت اپنے تعلیمی و دیگر اداروں کو مضبوط کیجیے سیدھی بات لا رہا ہے مختصر مدت کے لیے بہت ہی انوکھا اور بھرپور فائدہ مند آفر ہماری اس اشتہاری ممبر شپ سے جڑیے اور اپنے تجارت کو فروغ دینے کے ساتھ ساتھ ادارے سیدھی بات کو مضبوط کیجیے لائف ٹائم اشتہاری ممبر شپ کارڈ کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اس نمبر پر واٹس اپ کریں چاہے ملک کے کسی بھی کونے سے یا بیرون ممالک سے ہی کیوں نہ ہو نمبر ہے نائن ڈبل سکس تھری زیرو ٹو سیون ڈبل فور نائن بہت گئے ناظرین چلیے اب بات کرتے ہیں افغانستان کی جی ہاں افغانستان کی بلندی کی اور اس کی پستی کی اور اس کے ابدی دائرے کا قیدی جو ملک میں ہے جس پر تبصرہ کیا گیا ہے دراصل یہ جو تبصرہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ ہمارے قوم آواز میں نیشنل ہیرال کے قوم آواز میں شائع ہوا ہے مختصراً بہت اچھا اس پر تبصرہ ہوا ہے اس کی کچھ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تیرہ برس بعد اس شخص کی بات سچ ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے دراصل سن دو ہزار چھ میں میری ملاقات کابل کی ایک عمر رسیدہ شخص سے ہوئی یہ مضمون نگار لکھتا ہے اور جو اس نے بیان کیا افغان تاریخ کا اس سے بہتر خلاصہ شاید بیان کیا ہی نہیں جا سکتا اس افغان باشندے کا کہنا تھا سکندر اعظم آیا اور چلا گیا اسی طرح برطانوی اور سویت بھی آئے اور چلے گئے پھر امریکی بھلا کیوں واپس نہیں جائیں گے تیرہ برس بعد اس شخص کی بات سس ثابت ہوتی نظر آ رہی ہے طالبان کے ساتھ افغانستان سے امریکی افواج کی نقلا کے معاہدے پر کسی بھی دن دستخط ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی ہندو کش کی اس لامتناہی حد تک رولر کوسٹر ریاست کا ایک چکر ختم ہو جائے گا جس کے مسافر تو بدلتے رہتے ہیں لیکن جس کا اوپر نیچے جاتے رہنے کا سفر مسلسل جاری رہتا ہے ماضی میں پیدا ہونے والا یہ افسانوی فکر افغان خود بھی شوق سے دہراتے ہیں حملہ آور آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اس ملک میں ان کا وقت انتہائی محدود ہوتا ہے یہ محاورہ بہت سے افغانوں کے لیے باعث فخر بھی ہے لیکن یہ انہیں بے چین بھی رکھتا ہے وہ ایک ایسے آزاد افغانستان کا خواب دیکھتے ہیں جو بالآخر غیر ملکی طاقتوں کا فٹ بال نہ ہو دوسری جانب یہ ملک تنہا کیسے ترقی کی منازل طے کرے گا جو چاروں طرف سے خشکی میں گھرا ہوا ہے جو معدنیات سے مالا مال تو ہے لیکن ان معدنیات کو نکالنے کے لیے نہ تو مہارت موجود ہے اور نہ ہی کوئی بنیادی ڈھانچہ اس ملک کو جدید بنانے اسے اس کے پاؤں پر کھڑا کرنے اور اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے کی پہلی کوشش ٹھیک ایک صدی پہلی کی گئی تھی اس وقت انیس سو انیس میں تین تھکا دینے والی جنگوں کے بعد برطانیہ کو بھی ادراک ہو گیا تھا کہ اس ملک میں اس کے قیام کی قسط بھی ختم ہو چکی تھی آخر کار برطانیہ کو اس ملک کو آزادی دینا پڑی تھی بادشاہ اول امان اللہ خان غیر ملکی ضابط نافذ کیے بغیر اس ملک کی ترقی چاہتے تھے وہ مشرق میں جدیدیت پسندی کی لہر سے متاثر ہوئے اور ان کے رول ماڈل سیکولر ترکی کے بانی کمال عطا ترک تھے وہ جرمنی میں اس دور کی وائمار ریپبلک کے قیام سے بھی بہت متاثر تھے جس کا انہوں نے بطور ریاستی مہمان دورہ بھی کیا تھا ان کے اہلیہ ملکہ سریا نے حجاب تر کیا اور امان اللہ خان نے ملک میں اصلاحات متعارف کرانے کا سلسلہ شروع کر دیا آج کے افغان سیاستدان بھی اسی بادشاہ کا وقول شوق سے سوشل میڈیا پر پوش کرتے نظر آتے ہیں جس میں انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا تھا کہ افغان صرف اپنی ذمہ داری پر ہی اپنے مستقبل کی تشکیل کر سکتے ہیں امان اللہ مستقبل کے لیے ایک چراغ اور رول ماڈل ہے آج جو لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں وہ یہ نہ بھولیں کہ ان کا انجام کس قدر تلخ تھا جلد ہی اس بادشاہ کو مغرب کا پیروکار اور اپنی ثقافت کا غدار سمجھا جانے لگا تھا بغاوت کے بعد انہیں جلا وطنی اختیار کرنی پڑی تھی ان کی جانشین نے اصلاحات واپس لے لی لیکن پھر بھی وہ مختصر مدت کے لیے ہی تخت نشین رہے اس کے بعد بھی کئی مسلحین آئے جنہوں نے ظاہر شاہ کی طرح کچھ برس اس ملک میں امن قائم کیا لیکن ان سبھی کو آخر کار یا تو بیتاج یا پھر ہلاک کر دیا گیا افغانستان کا یہ دور سن انیس سو نواسی میں سویت یونین کے حملے سے ختم ہوا لیکن ایک دہائی بعد اسے بھی وہاں سے نکلنا پڑا اس کے بعد نوے کی دہائی میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا اور پھر طالبان اقتدار میں آ گئے لیکن نائن الیون کے نتیجے میں امریکی حملے نیٹو مشن اربوں ڈالر کی ترقیاتی امداد اور دیڑھ دہائی مشتمل جمہوری آئین کے بعد اب افغانستان میں کیا ہوگا لگتا یوں ہے کہ افغانستان کی رولل کوسٹ اسٹیٹ ایک مرتبہ پھر پستی کی جانب گامزن ہے امریکہ کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے 
और इज्जत बचाने के लिए वो दहशत तालिबान के साथ एक अमन माहिदा करने से भी नहीं घबरा रहा और इज्जत बचाने के लिए वो तालिबान के साथ एक अमन माहिदा करने से भी नहीं घबरा रहा सिर्फ एक शर्त रखी गई है कि तालिबान मुस्तबिल में अफगानिस्तान की सरजमीन किसी बैरूनी मुल्क पर दहशत हमले के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे लेकिन अफगानिस्तान का क्या बनेगा उसके अमरीका को अब कोई परवाह नहीं है तारीखी तौर पर बाशूर अफगानों की इस तजुबे की एक बार फिर तस्दीक हुई कि गैर मुल्की ताकतें आम तौर पर सिर्फ अपने मफादात और अकदार को ही नाफिज करने के लिए वहाँ जाती हैं यकीन कई दूसरे भी इसी तरह के तजुर्बात से गुजरे हैं लेकिन मिसाल के तौर पर उन्होंने बरसगीर पाक और हिंद में काफ़ी तखलीकी हल पेश किए अंग्रेज़ों की नवाबदियाती हुक्मरानी के बाद बरसगीर को भी आज़ादी मिली भारत और पाकिस्तान और फिर बाद में बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी की सूरत में नई रियासतें वजूद में आईं लेकिन उन्होंने तालीमी हो या फौजी निज़ाम या फिर इंग्लिश जबान या अपने सबक नवाबदियाती हुक्मरानों की सूदमंद वरसे को बरकरार रखा अपने नाकबिल तस्खीर होने के अफसाने और नाकबिल एतबार बैरूनी साथियों के साथ अफसोसनाक तजुर्बे का मिलाप अफगानिस्तान को ईंधन फ्राहम कर रहा है और बैरूनी ख्याल के खिलाफ शिकुक व शुबहत भी ये मुल्क उसी वजह से इसी वजह से जंगजों के हाथों में चला जाता है क्योंकि वो यही वादा करते हैं कि वो इन बैरून असरात को ख़त्म कर देंगे या फिर कम अज़ कम उन्हें रोकने की कोशिश करेंगे इंतहा पसंद अफगान सकाफत और उसकी असल का दिफा करने का दावा करते हैं वो लोग इनको इंतहा पसंद का नाम देते हैं जो यहाँ पर मुकामी बाशिंदी है वो उन्होंने अपने आप को तालिबान का नाम दिया है लेकिन ये भी तो कई बैरून असरात का ही तो नतीजा है चाहे अरब फारस वस्ती एशिया या बर सगीर से आने वाले असरात हो अगर अफगानों की ये सदियों पुरानी खूबी दोबारा जिंदा होती अपने मुल्क में सकाफती और सियासी असरात को तब्दील करने की खूबी तो अफगानिस्तान में असलाहत की अंदरूनी कोशिशों को मुसलसल नाकामी का मुँह न देखना पड़ता जी हाँ नाजी एक हकीकत है अंदरूनी हकीकत ये बात अलग है कि वहाँ पर इस वक्त फौजी वापस लौट रहे हैं तो पूरी तरह तबाह बर्बाद करने के बाद अफगानिस्तान को वापस लौटने का क्या माना रह जाता है क्या उसके बाद फिर क्या अफगानिस्तान तरक्की करेगा क्या वहाँ के अल्लाह ताला की दी गई कुदरती वसाइल से किस अंदाज में इसको ये करेगा जबकि वहाँ से जैसे ही ये पता चला है कि वहाँ अफगानिस्तान से अमरीकी फौजी या नेटो फौज जा रही है तो वो लोग जो यहाँ पर चाहते हैं कि हुक्मरानी करें और यहाँ की चीज़ों का इस्तेमाल करें और वो इकतदार में बने रहें वो नाम नहाद बम ब्लास्ट करके एक मरतबा फिर वहाँ की अफवाज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में अब सब ठीक नहीं है यही इसी ही वजह है कि कोयटा में भी हमला हुआ और उसके बाद इस वक्त जो है एक शादी में शादी महल में हमला हुआ जहां शादी की तकरीब चल रही थी दो दिन पहले की बात है उसके बाद फिर एक हमला हुआ तो ये सारी की सारी चीज़ें उसी चीज़ को रोकने के लिए है जिस चीज़ के ज़रिए से जिसके बाद जो है अफगानिस्तान से अमरीका की फौजें खाली होंगी बहरकैफ ये एक बहुत लंबी सियासत है अफगानिस्तान की भी सियासत को समझना होगा वहाँ की इस वक्त हुक्मरान जो जमात है जो अमेरिका के साथ मिलकर के हुकूमत करती है उस हुकूमत के किस जहनी सतह के किस फिक्र के हामिर लोग हुकूमत में हैं और वो क्यों चाहते हैं कि उनकी अमेरिका की फ़ौज वहाँ रहे और उसका किस अंदाज में इस्तेमाल करें ये भी एक बहुत लंबी और अलग दास्ता है और इस सियासत को समझना चाहिए कभी मौका मिलेगा तो वीकली सीधी बात में ज़रूर आप लोगों के सामने रखूँगा मैं कभी नाजिन अब एक छोटी सी तफसील जो है कश्मीर के सिलसिले में रख कर के ख़त्म करते हैं कि दी वायर ने एक रिपोर्ट शाये की है छोटी सी जिसमें उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल थ्री सेवेंटी हटाए जाने के तकरीबन तीन हफ्ते बाद भी हालात मामूल पर लौटते नज़र नहीं आ रहे मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियासत के लोगों में अभी भी खौफ का माहौल है इलाज की जरूरत होने के बावजूद लोग हॉस्पिटल जाने से परहेज कर रहे हैं लोगों में खौफ है कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है और ये खबर रसा एजेंसी राइटर्स ने रियासत में कुछ लोगों की इंटरव्यू के बाद उसका इंकशाफ किया है राइटर्स के मुताबिक लोग इस कदर सहमे हुए हैं कि इंटरव्यू के दौरान वो नाम जाहिर करने से इनकार कर रहे हैं हालांकि एजाज नामी एक शख्स ने कश्मीर की सूरत हाल को लेकर एजेंसी से बात की उन्होंने कहा कि हमारी कोई आवाज नहीं है हमारे अंदर गुस्सा है अगर दुनिया हमारी बात नहीं सुनेगी तो हमें क्या करना चाहिए उन्होंने कहा क्या हम बंदूक उठा लें ये सवाल उसने दी राइटर के रिपोर्टर से पूछा था कश्मीर के सवार में राइटर्स ने दो दर्जन से जायद लोगों से बात की लेकिन यहाँ मुश्किल से कोई ऐसा आदमी मिला जिसने 370 पर मोदी की क्यादत वाली हुकूमत के फैसले का इस्तेमाल किया हो गुजर एक हफ्ते में एजेंसी ने जिन लोगों से भी बात की उनमें से ज़्यादातर लोगों ने मोदी को ालिम की तरह पेश किया बातचीत में बाज़ मकामी लोगों ने कहा कि सिक्योरिटी एहलकार मुजाहरीन को गिरफ्तार करने के मकसद से मकामी हॉस्पिटल शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की निगरानी कर रहे थे इसकी वजह से जो मुजाहरे के दौरान प्लेटगन से ज़ख्मी हुए वो इलाज व मालजे के लिए हॉस्पिटल जाने से भी परहेज़ कर रहे हैं 
ان کو ڈر ہے کہ ہاسپٹل سے سیکیورٹی اہلکار ان کو حراست میں نہ لے لیں زخمیوں کی مدد کرنے والے فیزیو تھراپسٹ یاور حمید نے رائٹرز کو بتایا کہ ہم تب تک ہاسپٹل نہیں جاتے جب تک کچھ گمبیر نہیں ہوتا یا آنکھوں میں چوٹ نہ آئی ہو دو منزلہ لکڑی کے مکان میں حمید پہتالیس سالہ بشیر احمد کے اوپر جھکے ہوئے بشیر کی بائیں آنکھ سے پیلٹگن کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اس کو صاف کر رہے تھے حالانکہ حمید نے ایجنسی کو یہ بتایا کہ انہوں نے اس کے لیے کوئی تربیت یا ٹریننگ نہیں لی ہے رپورٹ کے مطابق بشیر کو درد سے نجات مل گئی لیکن اس کے لیے حمید کو کئی بار کوشش کرنی پڑی دریا اسنا بی بی سی نے بھی اپنی ایک ویڈیو اسٹوری میں مقامی لوگوں کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ مظاہروں میں ایک سو سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں لیکن وہ اپنی گرفتاری کے خوف کے باعث ہاسپٹل نہیں جا رہے ہیں تو ناظرین اس طرح کی خبریں موصول ہو رہی ہے اور الجزیرہ بی بی سی اور انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے ہی ہندوستانی میڈیا جو ہے اپنے خبروں کو پیش کر رہا ہے وہ میڈیا جو آزاد ہے جو کسی بھی دباؤ کا یا پھر کسی بھی کمپنی کے جو ہے ماتحت میں نہیں چل رہا ہے یا کسی سیاسی جماعت کا حامی نہیں ہے اسی طرح کی کچھ آزاد میڈیا جو انٹرنیٹ کے ذریعے سے چلائے جا رہے ہیں وہی اس کی رپورٹ کر رہے ہیں اور وہ بھی پوری ہمت کے ساتھ اور حوالہ دے رہے ہیں الجزیرہ کا بی بی سی کا یا رائٹرز کا یا انٹرنیشنل میڈیا جو اس وقت کشمیر میں موجود ہے بہرکیف ناظرین آج کی آپ کے لیے اتنا انشاءاللہ شام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے تبصرے کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ